čus, lidi, kdy a všechno, zatím si z internetu, vítejte u dalšího videa a dneska si budeme bavit o tom, jak si upravit Steam tak, a ne takový to hlavní main menu a tak dále a tak dále takže tady jsme na Google na stránce steamcustomizer.com dáme si tady create, samozřejmě přihlašte se přes Steam nebojte se, dneska na vás to ani za to nejsou žádný bany OK pro ty, co by se ptali a dáte teda create a co to udělá, načte vám to tady klasický klasický Steam a tady máte main UI styles tady si můžete vybrat písmo, jaký chcete můžete se dát kalibry, tak má další bullshity není tam zatím custom písmo, což je docela škoda ale doufám, že tam přidají, protože je to zatím beta OK lidi, jo, nemůžete to, to chtít tolik jo, tady máte George a dá si tam dám impact protože to je docela pěkný písmo a tady si můžete vybrat barvu, můžete si dát bílej s tým, což docela jako je na hovno na oči, takže červený, jo, v pohodě takhle. Já si dám černý, protože to je taky neutrální a je v pohodě. Secondary, secondary, ok, secondary color, tak to si dáme červenou. Kdybyste si psali, co to je za zvuk, tak jsou to moji fucking psy a nevím, co tady kurva dělej. Jo, dáme si takhle krásně tvavě červenou a tady to můžeme zavřít, dáme si client styles inbox color, inbox color je tady to tady to políčko, co vám bude vždycky vyskakovat já si to akorát dávám jasnějc, aby to bylo líp vidět navigation, navi navigation glow nevím, dneska zase nemůžu mluvit, tak asi obvykle to je v podstatě tady to tady ten glow okolo té barvy, to sáže prostě abyste věděli, kde přesně se nacházíte search fields to je tady to vyhledávací políčko, který tam někdo možná nemusí mít, ale je to dobrý. Takže to si dáme tady, tady si můžete vybírat i jasně opacity, neboli prostě viditelnost z toho, toho políčka. Takže si necháme červený, client button, to je tady ten spodek, ten měnit nebudu. Inner, te inner text, to je prostě barva toho textu vevnitř, tu si dáme bílou. Ne černou, řekl jsem, jo já jsem to samozřejmě držel, hm. dáme si bílou. A inner item background, to nevím, co přesně bude. A tady to je taky důležitá věc, to je přesně tady to políčko, co tam budete mít. Takže si tady můžete vybrat krásně soubor. Já tady dám PNG, počkejte, dáme plochu. A, a tady. Teď si dáme klasickou moji postavu, kterou způjdu na YouTube, vždycky do wallpaperu. Vy víte, do čeho do náhledňáků na, na video. Takže tady si to nějak můžete umístit. Jo, to je moc velký třeba, tak si tady krásně zmenšíte, můžete tady otáčet, dělat s tím prostě věci, co se vám s tím zlíbí. Můžete si vám dát absolutně cokoliv. Pravit si to prostě podle sebe. Teď nevím, jestli jsem řekl prostě, jestli jo, tak sorry. Dneska prostě mi to nějak nemluví. Naštěstí nedělám žádný gameplay video, takže to nebude tak snad špatný. Tady si op opět zvýrazním barvu. Na no, oni tady furt budou běhat. Omlouvám se, jestli to je slyšet. A tady si dáme třeba na offline jílou barvu. Jo, tady se to krásně dělá, jak se změnilo. Tak to bude všechno pro tohle to. A teď tady máte políčko s tímhle, tady si zase nechám impact, i když tady se to z nějakého důvodu nemění, ale ono je tady malý písmo, takže asi je to pochopitelný. Primary color bych nechal, tohle to secondary color nebudeme měnit, nebudeme to měnit. A samozřejmě tohle to necháme, to už je tady předvytvořený z toho, co jsme si tady udělali v tom klientovi. Dáme dialog, dialog, a to je v podstatě zase tady co na rámeček, to bych zase nechal. Buttons, můžete si změnit barvu těch buttonů. Jo, dáme si tady krásně červenou. Button hover, co je button hover color, a, nic to nemění, ale bojím se, že když tam něco dám, že to bude vypadat hodně špatně. Jo, jasně, už vím, co to je, to je, když na tom podržíte zkrátka myš a prostě to zmáčknete, takže to je necháme. Tady si to krásně zavřem a to bude všechno. A teďka, co nám jedinýho zbývá, je myslím dát download skin. Takže za chvilku si tady stáhne. Stane se nám tady enhanced steam.st skin. A teďka se musíte trošku povrtat v souborech, OK? A hlavně, co musíte udělat, je download tool. Stáhnete si tady jejich tool, jo. Tady Steam Customizer, na to download, nainstalujete to, jo, bude to všechno v pohodě. A to vám vlastně pomůže nainstalovat ten váš skin na Steam. Takže a potom, co jste stáhli ten 
ten soubor, ten inen steam, ten skin a máte na instalovaný ten skin installer, tak už by se vám tady měl krásně objevit žádný default, ale tohle začíná to dvakrát kliknout, restartuje se vám steam a automaticky se vám aplikuje ten skin a pokud ne, tak dáte skin installer a měli byste tam mít tohle sto a nějak se to tam nainstalovat. Ale pokud vám to nepůjde, omlouvám se, ale musíte si poradit s Googlem, protože já přesně jsem s tím žádný problémy neměl, takže vám s tím pravděpodobně ani moc nepomůžu. Ale mělo by to takhle fungovat, jo. Už by to restartovalo Steam, dáme si tady krásně Steam, kde to je. A už vidíte, že tam byl změněný ten font. Dáme si tady library. A vidíte, že je to změněný. Ještě si můžete změnit tady ten postranní glow, tož jsem neměnil. A... Vidíte, že tam je i to písmo, což tohle to písmo ani moc nedoporučuji, on není, není ani moc viditelný, takže si doporučuji změnit třeba barvu toho písma na nějakou jinou barvu, ale myslím si, že to bude v pohodě. Tohle bude všechno pro tohle video, já doufám, že se vám líbilo, že se vám pomohl a že vám to bylo k něčemu užitečný, že jste si prostě udělali nádherný Steam z My Little Pony a to bude teda všechno. Doufám, že se vám to líbilo. Pokud jo, můžete zase nechat like. Pokud tu chcete vidět víc videí, možná víc tutoriálů na nějaký takovýhle random věci, a nebo víc videí na CSKO, a nechcete je prošvihnout, zanechte odběr. A pokud se vám to nelíbilo, napište odůvodnění dolů pod video. Takže se mějte a čus.